gente en la edad que tiene y como por qué es um, y también su trabajo en um, um, organizando los activistas culturales o culturales en América Sur. Ahí. Quizá empiezo al revés. Primero el alto, okay. después trono compa para que se entienda cómo esto nació en el contexto de macro del alto, ¿no? Okay. So he's going to start from uh, <coughs> from el alto, so we understand what, what the alto is, and then you're going to go into Excellent. the trono. Great. Okay. Bien, eh, bueno, algo que se conoce de mí, pero soy Iván Nogales. Mi nombre es Iván Nogales. Eh, iniciador, fundador de toda esta experiencia del Teatro Trono Compa. The founder of this whole experience of the Teatro Trono Compa. Y un montón de experiencias educativo, artísticos, comunitarios durante casi, bueno, 31 años. Yeah. And a whole load of experiences over 31 years of uh, theatrically and community based. Mm. El Alto es una ciudad emergente. El Alto es una emerging city. Es la ciudad que en los últimos 30 años en Bolivia ha crecido, pero a un ritmo muy acelerado, 10% al año. It grows 10% every year. In the last 30 years, it's been the most largest growing city. Siempre fue un pequeño barrio de La Paz, muy marginal, nunca le dieron importancia. It's always been a small barrio of La Paz, always marginalized, no, no one ever gave it much importance. Voy a contar algo que el otro día no les conté. Sí, por favor. Eh, pero el año, por ejemplo, en la época colonial, uh -huh. 1781. 1700, 1781. Sí. Ocurrió el levantamiento popular más impresionante de toda América Latina. It was the most po the most impressive popular uprising in all of America, Latin America. Es el levantamiento de Tupac Amaru en todo lo que fue el, eh, en toda la época colonial sí. en todo el sur. That was the uprising of Tupac Amaru in the colonial period. Mm. Y siempre se piensa de que el epicentro fue Lima. And, we, and it's always thought that the epicenter was Lima. Claro que esa vez no existía Bolivia ni, ni Perú como países. Le, le, uh, Bolivia y Perú no existían como países. Uh, uh, y uno de los epicentros en, así, fuertes de ese gran levantamiento uh -huh. indígena mm. justamente fue acá en, entre La Paz y El Alto. Y uno de los epicentros de ese uprising, ese popular uprising, fue en realidad aquí entre La Paz y El Alto. Entonces una gran cantidad de indígenas vinieron hasta lo que es El Alto Estamos a 4,000 metros, ¿no? Uh -huh. So a, a large can, quantity of indigenous people came to El Alto, we're about 400, 400 metros. Estamos, estamos a 4,000 metros 4, de altura. 4,000 meters uh, of height. Entonces vinieron una cantidad increíble de indígenas que vienen del lago, lago Titicaca, todo este sector que hay, ¿no? Titicaca and the other Indian regions. Y asfixiaron a la población que estaba en La Paz. Uh -huh. And they asphyxiated the population that was in La Paz. No me acuerdo, pero más o menos la población de La Paz tendría no más de 30.000 habitantes esa vez. So maybe at that point there was about 30,000 people in La Paz at that point. Mm. Y hicieron el famoso cerco a La Paz. They, they created the famous uh, circle around La Paz. Mm. Cerco, sí. uh, fence sí. around La Paz, es, a human fence. Sí, es sitio, ¿no? Sitio. Uh -huh. Y murió el 60% de la población de La Paz. 60% of the population of La Paz died at that point. Mm. Y bueno, es el levantamiento es mucho más grande porque es en todo el Perú. Eso sería Tupac Amaru II, ¿no? No, no, sí, Tupac Amaru II, pero acá el líder se llamaba el sector acá Tupac Katari. Tupac Katari was the, the indigenous leader of that movement here. Mm. Um, yeah. Les cuento esto porque es uno de los actos fundacionales del alto. And I, I tell this because this is one of the founding acts of what is the alto. Entonces ya se tiene desde esa época el, el, el bello, el lindo estigma de que acá en el alto la población siempre es muy rebelde. So that's why we have the wonderful and beautiful stigma of, of, of el alto always being a very uh, rebellious. 
claro que después llegó el ejército español y destruyeron ese movimiento indígena. Of course, the Spanish uh, authorities and military arrived later and destroyed that uh, movement. Y mataron, por supuesto, a todos los líderes, Tupac Amaru, Tupac Katari, todos los líderes. Killed de Tupac, tiempo. all the leaders, Tupac Amaru, Omaru, Tupac Katari. Quedó un trauma muy fuerte en la población del levantamiento, pero de ambos lados. There was a strong uh, trauma amongst the population, uh, but it was uh, on both sides of, of, of that uh, struggle. El trauma para los vencidos, en este caso los indígenas. The, tra the trauma for the, those who were defeated, the indigenous. Pero también el trauma de los vencedores, porque les ha quedado una huella muy fuerte a ellos. And the, and the, and the trauma of the, uh, um, the victorious, because there's been a deep imprint on them as well. Esta explicación para nosotros es muy interesante porque el, ese trauma del cerco es hasta ahora. Uh, and, and we feel this very much because the, the trauma of the, the cerco, the fence around La Paz, uh, still stays with us today. Porque los ricos de La Paz viven muy en el sur, siempre se, se van más lejos mm -hmm. en el sector de en la zona sur de La Paz. The rich of La Paz live in the far south, they always move to the far south of La Paz. Y el alto y todos los sectores populares hasta ahora suenan como una amenaza que los está a punto de asfixiar. En el alto, en uh, the popular sector, always seem like a, 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 a force that's going to asfixiate them again. Estoy, estoy, sal, estoy saltando en la historia, pero así fue. Los últimos 20 años cambió la historia de Bolivia. Todo por las movilizaciones del alto. So I'm jumping history a little bit, but that's how it's been. The last 20 years um, has changed the history of the social movements in Bolivia. Ahorita Evo Morales está en la presidencia por las movilizaciones del alto. Right now, the Evo Morales is in the presidency because of these social movements. Entonces, como decía hace rato, es la ciudad que más creció en, en el país. So as I said, this is the city that's most grown in the country. Hay mucha migración minera, porque el año 85 hubo baja de precios de minerales mm -hmm. y cesaron las minas. So in 85 there was a, a lowering of the prices of the minerals, so there's been a strong migration of miners to El Alto. Entonces una gran cantidad de mineros a lot of miners se vinieron, se fueron a muchas partes del país, pero okay. fundamentalmente El Alto. They went a lot of places, but mainly El Alto. Absorbimos la memoria de lucha sindical obrera, la más poderosa de América Latina, de los mineros a el Alto de la Paz. We also absorb the, the spirit of struggle uh, of the miners, which has been one of the strongest movements in all of Latin America. So we absorb that history as well. Mm. Y por el otro lado, los indígenas del lago Titicaca, todos esos que fueron parte del cerco a la paz que hablé, uh -huh. también los últimos 30 años vinieron al Alto de la Paz. So all of those indigenous people from around Lake Titicaca who were also part of the, the, the fence, the human fence that we're talking about, uh, we also, they also have come to El Alto. Entonces absorbimos toda una memoria de lucha sindical indígena campesina. So we absorb all their history of, of, uh, of organizing a struggle and, and, the, and labor struggle as well. It's por eso El Alto se convirtió en una bomba de tiempo. So that's why El Alto converted itself into a, a, a time bomb. <laughs> claro. Entonces, wow. entonces las, toda organización de vecinos tenía una mezcla muy rara entre minero, indígena y esto urbano, aymara, urbano indígena aymara. Muy raro, muy fuerte. So all the neighborhood organizing has this complex mixture of miners, indigenous, and then urban indigenous as well. Uh -huh. Y no, era, no es casual de que el tema del arte en un momento también empieza a tener como un corte político al lado de las movilizaciones populares. So it's not a casualness that uh, the role of art uh, has a certain significance in, in the social movements as well. El Teatro Trono proviene de una raíz de, de teatro muy político. So the Teatro Trono comes from a root of very uh, politicized art. Bolivia hace algunos años, en el libro Tonto y Estúpido, pero a veces una referencia de 
los Guinness Records, <risa> si aparecía en ese libro, era solo por la cantidad de golpes de Estado que habían en este país. Bolivia. So in a, in a ridiculously stupid, but sometimes important book of the Guinness World Records, Bolivia was only mentioned because of the name, the, the, the number of uh, golpes, of uh, coups. <laughs> A veces nosotros discutimos con los brasileños o los argentinos o la, la gente, ¿no? So sometimes we debate with the Bra Brazilians and the Paraguayans and others. Los brasileños pero nos dicen cinco campeonatos mundiales. The, the Brazilians say, but we have five World Cups. O los, los argentinos dicen, bueno, nosotros tenemos Maradona, Messi. The Argentinians say we have Messi. Maradona. Los venezolanos dicen, nosotros tenemos reinas de belleza. The Venezuelans say we have beauty queens. <laughs> y los cubanos, el Che y la Gran Revolución Cubana. And the Cubans have Che and the Revolution. Y pareciera que nosotros acá en el continente. O oh, también dicen, tenemos Neruda. Or the, uh, or the Chileans have los Neruda. Chileanos Neruda. Mm -hmm. Por, Borges. <laughs> o Borges. ahora Perú tienen Vargas Llosa. Mm -hmm. Perú de Vargas Llosa. Mm -hmm. poet, ¿Y Bolivia qué? And Bolivia what? Yo, en muchos de los eventos internacionales les decimos, Bolivia tiene lo más fuerte, aunque este discurso es un poco chauvinista, pero muy nacionalista. No creo mucho en las fronteras. So, but, so he's saying in international gatherings, Bolivia says, and this might sound somewhat chauvinistic or nationalistic, I don't, I don't uh, care too much for borders myself, but... Pero, si algo nacionalista sale, siempre les digo, bueno, en este país, en Bolivia, jamás hemos aguantado un dictador tanto tiempo. The, the, the one thing I can say is that we've never uh, supported a, a dictator for a very long time. We've never uh, aguantado is not supported. It's, uh, we've never... Never suffered through... Yeah, we've never allowed, endured, endured a, yeah. a never dictator support. for very long. Bueno, entonces, por eso creo que este es un país eminentemente siempre muy rebelde, muy complicado y muy difícil de gobernar. That's why I think th this is a very rebellious country and a very difficult to govern uh, country. Eh, yo conozco mucho América Latina y muchos otros países. I, I know, I've uh, come to know much of Latin America and like many other countries. Pero este debe ser el país donde tenemos una agenda de todos los días de movilizaciones, lucha política continua y permanente. But this is the country where every day we have an agenda of social and political mobilizations um, consistently. Bueno, entonces, en ese contexto es que el, el arte que nosotros empezamos a hacer mm, es difícil pensar y soñar en un arte por arte nada más. So it's, uh, it's in that context that we create this political art, it's difficult to dream of art just for the sake of art. Eso es como una exquisitez, innovación o un lujo muy europeo o muy norteamericano. It's a very, uh, it's a luxury of Europeans and Americans, art for the sake of art. Entonces, sí, nosotros hemos empezado a hacer teatro con, con mineros, con campesinos. So we start to create our art with miners and, and uh, farm workers. Con mujeres indígenas. Uh, with indigenous women. Con chicos de la calle muchos años. With uh, children from the streets. Y producto de esa búsqueda de trabajar con sectores excluidos, marginalizados. Product of trying to work with uh, uh, sectors that are, have been marginalized or excluded. Uh, yo trabajaba en La Paz con gente de, de Teatro Centro y un día dijimos, un día ustedes van a subir a ver nuestras obras de teatro en el Alto de La Paz. I've been, I've worked with many urban areas like La Paz, um, in other urban areas, and I said one day you're going to come up to see what we produce in El Alto. Y la verdad era carcajada general, porque era, it, era ridículo. And every, and it was ridiculous, everybody would laugh when we would say that. Pero yo creo que hemos logrado nuestro propósito porque ahora, después de 20 años de eso, esta casa y las cuatro casas que tenemos en el alto. So I, after 20, 20 años? Yeah. Sí. So after 20 years it's become a reality, you know, not only with this house, but four other houses that we have in this area. En realidad tenemos 23 años. ¿no? We have 23 years. Eh, ahora es cierto, la gente realmente viene, so le, les come, interesa lo que hacemos acá. In no es casual que ustedes tengan una referencia de, de 
that a it's not a ca casual it's not casualness that you knew about what we do. Hemos logrado romper el mito de que el centro de, de este ombligo del mundo que es Bolivia, que es La Paz, la Plaza Murillo, el centro. So, uh, we've broken the myth of uh, the, the center of uh, Bolivia being uh, La Paz and in the Plaza Murillo. Mm -hmm. Pueda tener otros centros posibles. There's other centers that are possible. Y nosotros decimos siempre, la esfera tiene múltiples centros posibles. La esfera. Mm. Redondo, un balón. That a, a, any given round object has many possible centers. Mm. Y mm. nosotros siempre decimos a los chicos, hay que migrar al centro. And we always tell the young people that you have to migrate to the center. Pero no al centro convencional. But not to the conventional center. Todo el mundo quiere migrar Buenos Aires, Sao Paulo, y mejor si es Nueva York o Miami. Everybody wants to go to Sao Paulo or Buenos Aires or even better New York and other areas. Mucha gente se van con su espíritu eh, o físicamente se quieren ir, pero si no, también se quieren ir espiritualmente porque. Many want to go physically with, with those desires, but if not, sometimes they want to go there mentally as well. Porque su espíritu en el fondo siempre están pensando como franceses o como gringos. Because their spiritual center, they're always thinking like French or American. Entonces siempre hay una migración hacia el, hacia el norte. Hacia so there's always even a, uh, this mental or spiritual migration to the north. Nosotros dijimos, esta es la demostración de que puedes construir tu paraíso en tu rincón. We said this is the demonstration that you can create your paradise where you live. Migrando a tu propio centro. So migrating to your own center. Tu barrio, tu memoria, tu historia, to your history, to your, uh, la construcción de tu identidad con el espejo que es tus iguales. The construction of your identity with the mirror of, of who's around you. Entonces, creo que ese es el, el aporte del Teatro Trono. If that's what Teatro Trono is <coughs> Ya que no es solo arte. It's not just art. Es profundamente una propuesta política. It's a profound uh, proposal of, 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 of politics. O mejor que política, es una, pro, una propuesta profundamente de arte comunitario. Uh, or, or, or better yet, it's an art of, uh, uh, a proposal of profound uh, community art. Entonces, bueno, ahí te puedo hablar de un montón de logros, pero eh, voy a resumirlos. Tenemos cuatro casas en el alto. We have, uh, he can speak of many things, but he's just going to go quickly over a few. We have four houses here in el alto. Una en Cochabamba, que es el centro de Bolivia. One in Cochabamba, that's the center of Bolivia. Y otra Santa Cruz que ya es cerca de la frontera con Brasil. And one in Santa Cruz which is near the border of Brazil. Ahí no tenemos casa, tenemos un grupo de 20 jóvenes. And we don't have a house there, we have a group of 20 young people. Y recientemente, hace como un año, una sucursal en Berlín, en Alemania. Um, sucursal es como un... Branch. Oh, branch. Branch, yeah. So, yeah. so branch in Berlin. Berlin? So branch. The branch, like a sucursal, is like, ah, yeah, yeah. like there are branches of banks. Yeah. Sí, sí, como una pequeña sucursal, ¿no? Sí. Hemos logrado que esta calle sea declarada como la primera calle de cultura de Bolivia. That we've uh, achieved that this street right here has become declared the first uh, official street of art in Bolivia. Con participación de los vecinos. With participation of the uh, 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 neighbors. Tenemos un teatro camión. We have a the theatrical bus. Un, un trailer. A trailer. A trailer. Tiene 16 metros, pero esta es la versión. It has uh, 16 meters, but this is the model version. Es la versión pequeña. The small version. Y con este fuimos hasta... La, la última experiencia, la más grande que hicimos como Teatro Trono. And with this, we, we had our largest experience as a uh, yeah, Teatro Trono. Hicimos una experiencia que se llamó Caravana por la Vida. We did what was called a Caravan for Life. De Copacabana a Copacabana. From Copacabana to Copacabana. Un momentito, por favor. Hola, Sandra. Where's the other Copacabana? There's one up here on Lake Titicaca, sí, 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 and then there's one in, sí, 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 is it sí, sí, Rio? Okay. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Entonces, 
la cumbre climática Rio más 20 fue en mayo en, en Rio de Janeiro. Uh, the, the climate uh, conference uh, was in uh, Rio de Janeiro. Uh -huh. Y nos invitaron a ir a nosotros. And they invited us to go. Y fuimos con una obra de teatro que se llama Hasta la última gota. And we went with a, a piece that we called uh, Until the last drop of water. Toca el tema del agua y otros temas. On the issue of water and other issues. Entonces fuimos el camión y un bus, el bus que está allá abajo, pequeño. And that bus went <coughs> well with us. That's downstairs. Una aventura impresionante porque cuatro mil kilómetros de Copacabana desde el lago Titicaca acá hasta Río de Janeiro. Four thousand kilometers was an amazing experience. Y todo el conjunto hicimos como diez mil kilómetros. And all of us together did about ten thousand kilometers. Y además éramos, éramos un peligro en la carretera. Porque... And we were a, a danger on the street. Porque ese bus puede ir solo hasta máximo 70 kilómetros. Claro, y nosotros los autos van a 120, 100. Y ni nosotros sabíamos a qué nos íbamos a meter. Pero fue espectacular. Porque llevar la obra en cada ciudad, cada pueblo del lado brasilero nos recibían como héroes. En every city of Brazil that we stopped in, they received us like heroes. Ah. Por ejemplo, en el Río de Janeiro, alcalde y un diputado provincial de todo el estado de Río nos salieron a darnos las llaves de la ciudad. So the, the mayor of Rio and uh, some uh, deep politicians came out to give us the key to the city. Y en otra ciudad, Campo Grande, nos declararon visitantes ilustres de la ciudad. And in Campo Grande, another city, they declared us a, a visiting luxurious visitors. Eso es, digamos, lo formal, ¿no? That's, that's pero, formal stuff. pero lo más lindo fue que esto articuló a una cantidad de grupos de toda Latinoamérica. But the most wonderful thing was it brought together many groups from all of Latin America. Hay varias redes latinoamericanas. There's a lot of networks in Latin America. Eh, hay una red de arte y transformación social. There's a art, art, transformational art hay network. Hay otra red continental de teatro en comunidad. There's another network of uh, community uh, neighborhood art. Eh, de cultura y política, de gestores culturales. Cultural, political history, social histories. O sea, varias redes. A lot of <coughs> networks. Y sin querer, la caravana se convirtió como en el, en el articulador de todas estas redes. And without us thinking about it, our caravan became the kind of the convener of all these networks. Porque ahora estamos peleando a nivel continental por políticas culturales que afecten a todos nuestros países. And now we're fighting on a continental level for a politics, uh, uh, artistic politics that affect all of us. Estamos en una campaña continental por puntos de cultura. We're on a, we're on a, Continental campaign for uh, cultural points. Ese puntos de cultura es una política cultural brasilera. Puntos de cultura, points of culture, is a, is a po politics that comes out of Brazil. Muy exitosa y es muy, muy efectiva. Very effective and very um, winnable. Y eso queremos para todo el continente. And we want that for all the continent. Entonces, esta caravana provocó muchas cosas. So this caravan provoked many things. Como estoy resumiendo ahora, entonces, eh, lo que provocó ahora, por ejemplo, es de que los brasileros decidan y todo el continente decida hacer una, un primer congreso de cultura viva comunitaria. So the, the, what, what it provoked <coughs> was that the Brazilians and now all the continent decided to create the first congress of uh, cultura... Cultura uh -huh. viva comunitaria. Uh, a live culture, uh, community culture. Um, living culture. Mm -hmm. Eso en, va a ocurrir en mayo del próximo año. That's going to take place in May of next year. Y entonces en torno a, esta, a este congreso latinoamericano, so in, in because of this, uh, congress Latin America, se van a venir como 50 líderes latinoamericanos, going to come about 50 leaders from all of the continent. pero de los más grandes del continente, the, the, the most, the biggest of the continent, todo en tema de arte y cultura, ¿no? Y decidieron los brasileros devolver simbólicamente la caravana. And the Brazilians decided to return uh, symbolically the caravan. Entonces para mayo viene una caravana de Rio de Janeiro a La Paz. So in, in May there's going to come a caravan from Rio to La Paz. 
Y ya tiene nombre, se llama Caravana por la Paz. And it's called uh, Caravan for la Paz. Y los argentinos no quieren quedarse atrás. Yo estuve recién en Buenos Aires y decidieron ahí conmigo uh -huh. que van a hacer una caravana de Buenos Aires hasta La Paz. And the Argentinians don't want to be left out, so they decided to do a, a caravan from Buenos Aires to La Paz. So. Y de Colombia, se vi, viene otra caravana. Oh, Colombia is also wanting to get in on it. Ahí se van a juntar, creo que un grupo mexicano, un cubano y otros más de Centroamérica. So Mexican, the Cubans, and Central America. Entonces de Colombia parte una caravana internacional muy grande. And so there will be a large co contingent from them. Y están discutiendo en este momento los peruanos. The Peruvians are also talking about Si ellos más deciden, vamos a tener cuatro caravanas de <coughs> los cuatro vientos que llegan a La Paz. So we'll, we'll have four caravans from the four winds that come into La Paz. Entonces, lo que les decía, de, hemos construido realmente un centro no convencional, pero muy fuerte acá en el Teatro Trono. So we created a center, maybe not conventional, um, but very solid here in uh, Teatro Trono. Pero eso es, digamos, proyectos grandes, circunstanciales. But those are pro large projects, but, but circumstantial. Cortos en el tiempo. And uh, short in time. Nosotros estamos en crisis permanente con el tema financiero. We're in a permanent economic crisis in the terms of finances. Por eso que hemos decidido que la construcción de ese pueblo de creadores And that's why we decided the, the construction of that, that town of, of uh, cre create creators. Eh, es el proyecto estratégico más importante para nosotros. It's the uh, st most strategic uh, project for us. A mí por lo menos lo que me reste de vida va a construyendo ese pueblo. For what I have the rest of my life, I will be constructing that town. Entonces, estamos ahorita a 4,000 metros. We're at 4,000 meters right now. La Paz entras. Uh, you're at 3,600 in La Paz. Subes hasta casi 7,000 en las montañas. And you go up to 7,000 in the mountains. Y de ahí, te, como, como un tobogán, bajas toda like, la Amazonas. And like on a toboggan, you're going to go down the Amazons, downwards. Hay atrasito detrás uh, de las montañas, a una hora y media de La Paz. For one hour and a half from La Paz. Hay un pequeño lugar que se llama Mururata. There's a small place called Mururata. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí hemos comprado casi cuatro hectáreas de tierra hace un tiempo. We've bought about four hectares of the land. Y ahí estamos construyendo el pequeño pueblo de creadores. And that's where we're starting to build the small town of Creator. Justo estos días, hay algunos chicos nuestros están haciendo el primer galpón, pequeño cuartito. So they're, they're creating the first room as we speak right now, a group of young people. Y al lado hay ya un pueblo afro de negros, uh -huh. de los pocos que hay en Bolivia. Sí. And it's uh, on neighboring uh, an Afro-Bolivian town. Y en ese pueblo ya estamos haciendo un montón de talleres de teatro, video y muchas cosas. We've already started doing a lot of workshops and videos and plays in that town. Y hay una historia, te les conté la historia del rey negro, ¿sí no? Uh, hay una historia muy particular. It's a very uh, unique story. Eh, hay, un, hay un rey negro, un rey afro. There is a black king. Formal. O sea, hace cuatro años incluso Evo Morales lo coronó en palacio. The, uh, even, uh, it is formal. Even four years ago, Evo Morales crowned him in the palace. Pues eso viene de la época colonial, cuando cre creyeron que los negros más fuertes iban a explotar mejor las minas de Potosí. That's, they came from colonial times when they thought that the strongest black people would be the best to exploit the mines of Pot Potosí. Pero los morenos empezaron a morir como moscas porque la altura, la enfermedad, etc. So they started dying like flies because the, the sicknesses and the height. The Inmediatamente buscaron para los pocos que quedaron vivos un lugar especial que parezca, se parezca a África. So they looked quickly for a place for the ones who were still there, that place that looked like Africa. Entonces los llevaron a estos, a estos pueblos so de atrás. Took them to these town that we're talking about. El heredero vive justamente allí, es nuestro vecino. And the uh, uh, inheritor of that is lives there and he's our neighbor. Este es un campesino campesino. He's a, he's a farm worker. Y nosotros, a nosotros no nos gusta nada que sea jerárquico, que sea yo. We don't really like reyes. the idea of hierarchies and such. Pero cuando vimos este rey dijimos, por fin un rey se ha vuelto gente. But when we saw this king we finally said, Finally, a king has become the people. 
es la demostración de que el verdadero rey, el verdadero soberano en el siglo XXI, es alguien como él, alguien del pueblo. Es la demostración de que el nuevo rey en el 21st century es is just like everybody else. El pueblo es el rey. Yeah, the people are the king. Es nuestro teatro trono. It's our theater, trono. Que tiene el nombre igual soberano. So, sovereign. Dijimos, por fin encontró el rey que queríamos. Finally we found the king that we were looking for. <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero eso también es una larga historia porque se llama trono, pero no, no la veo. That's a long story of why we call the throne, but we won't go into it. And how will people support themselves in this community? Cómo se van a apoyarse la gente en esta comunidad? Eh, producción diversa. Uh, different, diverse production. Estamos con proyectos acá en, en, en el Alto, La Paz y, y el país. We're, we're doing projects here in Alto, La Paz and all over the country. Queremos desarrollar proyectos productivos alternativos. We want to create alternative productive uh, means. Un ejemplo, queremos hacer una cadena de restaurantes ambulantes. We want to create a, a, a chain of mobile restaurants. O sea, pequeños bucecitos, pequeñas Small cosas. buses. Mm -hmm. Deberían aprender de los mexicanos que hacen de los tacos, las taqueras. Sí, claro, exacto. Yeah, uh, es que conozco muchos mexicanos y otros también. Sí. The Mexicans have the taco trucks down. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Queremos que sean como mini, mini casas culturales. So small uh, cultural houses. Que los cinco sentidos estén permanentemente sensibilizados. That your, your five senses are permanently being uh, sensitized. La comida como el centro, pero the food is the center. Pero va a tener seguramente cosas auditivas muy bellas. The beautiful sound. Cosas para ver, tocar. To see, uh, touch. Es una casa cultural ambulante. A, a, a mobile cultural center. Entonces ahí queremos vender y rescatar mucho de lo de la comida tradicional que está muriendo. We want to resuscitate the, the traditional food is dying. Ustedes saben, la globalización impone que sea todo es pollo, hamburguesas y comida chatarra. The globalization im imposes burgers and fries and chicken and terrible food. Entonces, este es uno de los proyectos que tenemos de hacer esto y todo eso va a estar vinculado con el pueblo que vamos a hacer. So this is, uh, and this is going to be tied and connected to the, the town that we're going to build. En cuanto a producción. In terms of production. Pero también ese pueblo va a ser como un lugar, un laboratorio pedagógico, ético, estético, político. And it's also going to be a pedagogical uh, la laboratory um, of thought and practice. Entonces vamos a hacer permanentemente talleres de convivencia. We will continuously do uh, workshops of, of gatherings. Pero un tan, tan, estamos diseñándolos tan buenos de que la gente cuando entre va a entrar a, a cumplir ciertos roles durante 10 días, 5 días, 20 días que vivan ahí, ¿no? But we're designing them so well that when people enter they're going to be uh, part of roles for 10 or 15 days. Digamos una, algo como imagen, sería como un mini pueblo de Asterix. De Asterix. As ¿No conocen Asterix? No. Asterix? Es un cómic. Yeah, uh, no. Comic no, francés. Oh, yeah. 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 A yeah. small town of, of uh, this French town. Yeah. Obelix. Muy difícil de eso. A small town of those guys. <laughs> ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. <laughs> A mí me encanta. <laughs> es muy lindo. Uh, Iván, Laura y yo tenemos que salir. Tienen que salir. Tenemos vuelo. Ah, tienen vuelo ya. Yeah. Sí. Um, entonces, um, hasta pronto. Ojalá. Bueno. Y, um, if you guys, it's 11.